Nasa studio po natin si Rene Boy Apuwes, Jose Apuwes, and Alex Demate. Mga cook sila, idol, and nire-reklamo po nilang kanilang pinagtatrabahuhang kumpanya dahil wala po itong uh, benefits. Ano po yung mga benefits na wala? SSS Pilot Pag-ibig. Meron po, sir, pero hindi kompleto yung... Stop, stop. Hindi consistent. Oh, okay. Kumbaga, yung sa 5,000, kumukuha lang siya ng 150 sa aming buwan-buwan na binapakas. Ano pa ho, bukod sa walang benefits? Ano pa? Wala po 13 months na binibigay sa... 13 months pay? Nasa minimum kayo? Wala po. Wala, po. Wala rin? Wala. Uh, Nakatanggap pa kayo ng tip? Wala po. Wala po. Ito ang good news sa mga nagtatrabaho sa restaurant. Kasi ang present setup sa batas, yung service charge, lahat kayo na kumakain sa restaurant, pag nakita kayo doon service charge na pinapatong sa bill, 85% yan mapupunta sa mga manggagawa. 15% sa restaurant owner. Ngayon, yung pinirmanin presidente, 100% sa mga manggagawa na sa mga restaurant crew na. Wala na matatanggap ang mga restaurant owner. Anong gagawin ng mga restaurant owner? Pustantay, karamihan sa kanila, sabihin, wala na rin lang pala kami pakinabang, wala na na service charge. Ang hindi alam nito mga pulpul na restaurant owner. Pabor yun sa mga kumakain sa restaurant. Kahit na wala ng service charge, nagbibigay pa rin ng tip ang karamihan sa mga parokyano. Parang ako, kahit na meron service charge, nagbibigay pa rin talaga ako ng tip. Pag nakita ko, walang service charge, nilalaking ko yung tip. Dahil alam ko, pupunta yun sa mga waiter, waiter. Ma'am Pola, magandang hapon. Good afternoon po. Wala raw po sa minimum. May benefits pero bungi-bungi. Walang 13-month pay. Yes, actually, sir, nasa transition po kami. Wala po kasi talaga yung person of yung contact po talaga na tinatawagan nila, yung sister So, in behalf of my sister, ako po yung makakausap nyo. Okay, sige po. So, yun nga po, sabi ko nga po, nasa transition part po kami. And regarding with the 13 month pay po nila, willing naman po kami na may ayos. Ayun. Pero bigyan po nila kami ng panahon, sir. Tsaka kung meron po silang mga concern po, pwede po nila direct sabihin po sa kapatid ko. Ang nangyayari po kasi, sa mga tauhan lang din po sila nagsasabi. Ang palagi ko pong pinapayo sa kanya, nila, wala pong problema na maayos kung hindi po sila magda-direct ng concert sa person po na gusto nilang kausapin. So, ibig sabihin, ma'am, sila pa ngayon ang mali, sapagkat yung problema nila, sinasabi nila sa ibang tao, sa halip na dapat dumiretso, Opo, doon po. po ang palagi ko pong sinasabi sa kanila. Pero, ma'am, siguro naman yung pong inyong kapatid, Opo. siya po ay may pinag-aralan at Apo. siya po ay uh, nakikinig ng balita. Apo. Now, alam naman natin lahat sa buong Pilipinas, Apo. kahit na yung mga batang gusgose dyan sa kalye naglalakad na walang mga damit, alam nila na meron tinatawag na minimum wage. Apo. Apo. Alam nila na may mga 13 month pay na binabayaran. Alam apa, nila na may apa. mga benefits. Yan po yung laman ng mga balita halos araw-araw. Apo, apo. Oh, huwag mong sabihin na hindi alam to ng kapatid mo. Apo. Sige po, maayos na nga po yan, sir. Kasi actually, matagal na po kasi yung ganyan po yung naging arrangement nila between sa tatay ko po na nawala. Ma'am, hindi lang ikaw to ano. Maraming mga restaurant at mga iba pang kumpanya ay guilty also sa ganitong klaseng practice na magbibigay sila, special pag aring probinsya, ng sweldo na wala sa minimum mo, walang benefits. Kasi nga, they're being taken advantage of because kulang sila sa kaalaman. Ilan sa kanila, probinsya nga not, walang pinag-aralan, bagong salta, then tinitake advantage sila, binibigyan sila ng katiting na sweldo. Mag-aantay ngayon yung may-ari na magpalag. Pag pumalag, bakit ngayon lang kayo nagsalita? Ba't kayo pumunta sa wanted sa radyo kay Tulpo? Hindi ako sinabihan ninyo agad-agad. Eh, ba't pa kailangan sabihan? Eh, alam nyo naman pala yung batas. Alam nyo naman na mayroong minimum wage. Ba't kinakailangan pang magsabi pa yung mga tao na, Hello ma'am, may minimum wage po tayo. Kung hindi pala nakikinig itong mga tao to sa wanted sa radyo, di, sila po'y maluloko ng tuloy-tuloy. I'll give you an example. Kanina sa baba, 20 years na itong mama from the province. Hindi niya alam yung karapatan niya eh. Walang nagsasabi. Then one time, nanood siya ng rapid rule for in action. Uy, meron palang tinatawag na minimum. Uy, dapat pala may 13 man pay. Uy, dapat pala ganito. Sa kanya nalaman. Eh, dapat pupunta sa akin dahil sa akin niya nalaman eh. Ba't siya may pag-uusap sa inyo? Hindi na ikaw ang guilty nito, Ma'am Paula, no? maging maraming kumpanya. Anyway, sige po, Ma'am. Pupunta lang tayo sa dole at doon na lang magkabayaran, Ma'am Paula. Ay, naman po ayusin. Apo, apo, ha? Basta may ayos po, magsiset kami ng meeting, kakausapin ko din po yung sister ko about that, para wala pong problema. Sige po, mag-uusap po, ha? Yun ang gusto ko mangyari. Okay Sa po. Salamat po, Ma'am Paula. Salamat din po, sir. Th thank you po. Attorney Anna Dione ng Dolly and Sir Attorney, magandang hapon. Uh, 
Ma'am, magandang hapon, Sir Rafi. Ma'am, ito yung gasgas na palusot ng maraming mga kumpanya na hindi naman kayo nagsasabi sa amin. Kung sinabi nyo, binigay dapat namin kung anong narapat. Wala ho ba tayong pwedeng magawa na sistema na lahat ng kumpanya, ma'am, alam ko kumukuha sila ng uh, permit sa DOLE o maging sa DPLO, na magpapaskil po sa mga establishmento at nakalagay doon kung magkano minimum wage, kung ano yung mga benefits na in-expect nila. Para naman lahat ng mga aplikante o lahat ng mga empleyado na mapasok sa kumpanyang yan, may kita na, oy, ito pala minimum wage dapat. How's that? Uh, actually, alam nila, kalusot lang po yan. Uh, alam po nila na may minimum tayo. Uh, matagal na po silang nagninigosyo. Eh. Hindi lang para sa kanila, kundi para po sa mga manggagawa. Kasi po, karamihan sa mga manggagawa, they don't know. Until sa mapanood nila po yung programa namin, doon pa lang nila nalaman na, uy, meron pala kami dapat 13 month pay. Meron palang tinatawag na minimum wage. Kasi karamihan po ng mga pupunta sa amin dito na naluloko, nirecruit sa probinsya, walang kalamalam. Kaya nga sabi ko, ma'am, eh doon pala mas sa kumpanya, dapat nakapaskil. Para bang pagpupunta kayo sa lahat ng establishment, may nakalagay mayor's permit. Kailangan nakadisplay yan. Kitang-kita. So ganun din dapat, ma'am. Meron dapat ang labor din. Nakalagay doon, dole. Huwag dapat tanggalin. Tapos nilalagay doon yung mga karapatan ng mga empleyado at kung magkano minimum wage sa lugar na yon. Sige po, kasi actually sa local government units na ipapaskilan po natin sila ng uh, mga minimum wage rate. Pero siguro po hindi talaga lahat umaabot. Ma'am, pwede siguro lagyan lahat ng mga kumpanya, isa-isahin. Sige po. Palagay ko, siguro gagawin requirement yan. Opo, diba, sige po. Pero ma'am, you guys are doing good. Uh, salamat po at palagay niyo po kami pinapakinggan. Thank you po. Pero kailangan lang talaga na ma-educate din po itong mga pobre natin mga gagawa because marami sa kanila, kulang po sa kaalaman, kaya po naluloko. Mm-hmm. At yun ni Anna Gione, pupunta po kami yes, sa inyong tanggapan para humingi ng tulong, yes. ha? Yes po, yes po. Okay. Madam, thank you po. Sir, it's okay. You don't have to say anything. Kasi lahat, lahat ng gusto mo gabi namin. I mean, from start to finish, ibibigay namin. Pati pamasahe mo, sasagutin ko. Pati lukotel niyo, sasagutin ko. Lahat. As in, lahat. Kasi si sir, malukot pa rin. Malukot pa rin. Bigyan pa kita ng pera ngayon. Inailalabas yung ano ko. Okay. Sir, ako kasi pag yung sumurender na yung tao, ayaw ko lang digdikin. Hindi yung maganda. Pag yung sumurender na, pumayag na, magkikipag-areglo na, didikdikin mo pa, what's the purpose? Pero pag namamatigas, upak-upaka natin. Kasi po, sir, pag dapa na, ayaw kong tinitiris pa eh. Pag yung malaban, yun ang gusto ko sana. Kaso hindi lumalaban eh. Well, ang importante, sir, papayag na silang babayaran kayo. So, ang problemahin na natin ngayon, i-compute natin, mamaya, imbis na yung, yung dibdib mo na kumakalabog at sinungaling walang hiyayan, dito mo lang i-focus, bibilangin mo magkano yung mga nawalang pera sa iyo. Simula na ikaw pumasok, anong araw ka ba pumasok dyan, anong taon, anong buwan, tapos araw-araw magkano bang nawalang pera sa iyo. Turuan ka ni Odette na mag-compute. Ikaw, ilang taon ka na doon? 15 na taon. 15 years? May bad news ako sa'yo. Alam mo na yung bad news? Opo, pa, narinig ko na. Ano yung bad news? Sige nga. Three years lang po yata. Ang... Ah, palakpakan mo! Na, napapanood. Lagi, ah, gabi-gabi po. Kung... Bakit ngayon ka lang pumunta kasi? Dahil sa takot po namin, sir. Kaya ngayon po, please pass the word around. Ipopost po namin to sa YouTube. Three years lang po ang mahabol natin kasi batas yan eh. Pero, huwag mag-alala, sa Congress, ilalakad po ng Act CIS. Kung papalarin, kung makakalusot. Kung walang kukontra, pero pag may kumontra, sasabihin ko kung sino mga kontratista para magkaalaman. Siguro may mga kumpanya kayong mga pinoprotektahan. Dapat maging batas yan na hindi lang 3 years. Dapat yung kung sa kung taon niloko yung mga tao mo, sampung taon mo ibabalik. Gawa kayo ng batas na up to 3 years lang, then gagawa tayo ng batas na mabawi yan. Kasi meron mga empleyado 20 years. 20 years silang ninakawan ng kanilang mga employer, and yet, ang mababalik lang sa kanila yung 3 years na mga nanakaw sa kanila. Very unfair. Yung 17 years, goodbye. Eh, pinaghirapan nyo ng mga gagawa eh. Kaya, we have to come up with a law pertaining to that. Isa pa. Alimbawa, ito sila mga cook. Nagnakaw sila doon ng ulam na kalagay sa red. Kasama na siguro yung mga gisantes sa dinas sa dilatan, ilulutuin. Ninako halimbawa nila. Agad-agad makukulong sila. Yung may-ari, magagalit siya, ipakukulong sila, ipapabaranggay. Pupusasan sila. Qualified theft. May kasama pang mura. Walang yakab, kawatang ka, PI ka. Pero pag si Amo nagnakaw ng pera sa kanila sa pamagitan ng hindi pagbigyan ng tamang sweldo, sino ang tutugi sa Amo? Wala. Kaya lang magsumbong sa dole. Pag nagsumbong yes. sa dole, sabihin ng dole, hoy, ibigay mo yung pera. Walang pananagutan as far as criminal cases concerned. Dapat kung nasasampa ng kaso, ang isang impiyado na nagnakaw ng isang perasong dilatang sa dinas, nakukulong, dapat ang amo na nagnanakaw ng pera sa mga impiyado sa pamagitan ng sweldo, makulong din. Trust me, ilalakot ka sa aksyeles. Ginagalit niyo ako, matagal na akong galit. Sayang yung 12 years, sir. Sayang. Okay. Ikaw ilang taon? 29 years po. <laughs> Jesus, 
Sorry sir ah. Sobrang sayang. 1990 po ako nagsimula eh. 26 years mga ninakaw sa iyo. Ano lang kantin, hindi restaurant eh. Maski na kantin, maski na restaurant. Hindi Dapat tama pa yung pasweldo. Eh. Hindi pwedeng gabitin dahil lang eh, kantin na ako kaya hindi ako magpasweldo ng tama. Pag kantin lang siya, o di pwede siya kumuha, kumuha sa barangay exemption. Yun Ito, lagi okay. sinasabi sa amin eh. Kaya matagal na kami niloko nila eh. Kahit pa kantin lang, dapat meron siyang tinatawag na 13 man pay o benepisyo Wala sa Wala talaga mantyado. binibigay sa amin yun. Hindi ka o sarilang taon? 33. Mas matindi ka. Ako po noon-noon sa kanila na pumasok. Siguro bata ka pa. 13 pa lang ako pumasok sa 13 kanila. 13 years old? Oh, Anong trabaho mo noon 13 years old ka doon? Waser muna ako. Nagtagaw ka sa mga plato. Ilang taon ka na ngayon sa yan? Ano na ako ngayon? 49. Doon ka na siguro nagkaanak? Hmm, ah, doon na rin ako nag-asawa. Malaking kantian to, restaurant. Oh, malaki po. Ilan mo kayong lahat-lahat? 30 plus by 8. 13 years old ka pa nagtrabaho doon, sa kagaling sir? Galing probinsya. Nirecruit ka doon? Oh, Inano ko sa recruit kami, tapos pinasok ka ako doon sa restaurant na yan. Di na po ako umalis, doon na po nagtrabaho hanggang ngayon. At saan po probinsya niyo sir? Sa Bati. So pagdating niyo rito, 13 years old kayo, nirecruit kayo para magtrabaho doon? Oh, po. Bilang... Ano yung boy? Mm. Anong ginagawa niyo doon noon? Nagahugas, ganyan. Nagsaing. Okay. Bandang huli ginawa na kayong cook. Mm. Eh, may nagturo sa akin matanda. Yung natuturo ako magluto. Kayo naman sir. Sa, po. Saan kayo galing? Washer po. Tagalite po. Di nala kayo rito? Di nala po ako ng pinsan ko rito para ipasok din po dyan. Bali yung pinsan ko po hindi sumama rin. Eh. Cook na rin po yun. Matagal na rin. Kayo sa saan? Ganon din po, Magkapatid. sir. Magkapatid kami doon. Nag-aral po ako ga, dito sa Maynila sa Kalookan. Tapos nagka-graduate po ako na high school. Napasok din po ako dyan. Kaya napahito na ako. Hindi na ako nakapagod. Okay. Example sa'yo sa magkaroon sweldo mo kada araw? 500. Saan ba itong restaurant nyo? Sa Maynabotas City po. 537. So 37 pesos ang nalulugi sa kada araw. Bago lang din po yung dagdag na yun, sir. Yung 500 na dinagdag sa'yo. Bali, 450 lang po talaga kami na doon. Kaya nga gagawa ka ng competition ngayon. Tuturuan ka ng dole. Para up to the last centavo mong sisingin natin. 13 month pay meron. Wala po. O, oh, sisingilin natin kada taon yun. Simula nang pumasok po. Kaya lang, sir. Tatlong. Oo, oh, okay. Kaya yun po. po Kasi yun. one month for every year. So, three years, three months lang. Oo, oh, po. Yun nga po yung nalaman ko saan. Sayang yan. But YouTube. anyway, ganun pa rin. Kung i-minimum natin, sabi natin 12,000. So, meron ka pa rin. Humigit ko muna ng 36,000. Sa, sa ano lang yan, 13 month pay. Plus yung sa sweldo difference, baka mga 50,000 mga kuha mo. Okay na sa iyo. Okay na rin po yun. Kaysa po kung nagmumukha kami tanga ron sa oh. trabaho na. Kung ako sa iyo, magtayo ka ng karandiri ako, 50,000, magsama-sama kayo. Kaya ganun ka rin siguro, 50,000, 50,000, tayo kayo ng restaurant. Tapos tapatan mo sa harap mismo niya, oh, tayo ka rin ng restaurant, kapareho. Tatakot na nga po kami sir eh, baka okay. kung sakaling ipa ano po kami ata eh. Hindi lang, isip lang po namin. Maniwala ka dun. Sila ngayon matatakot dahil mapapanood sila buong mundo na kung gano'n sila ka manluloko. Talaga po sir. Kamatakot. At saka yun si Ma'am Paula po sir, nagtrabaho po ng ano yun, yung Yellow Cab. Kaya alam niya po yung mga kulang, yung mga benefits po na dapat. Kaya nga sir, sa... nag-ignorant-ignorantihan na yun. Alam ko, oh. nagsisinungaling lang yun. Pero the fact na nagpakumbaba na siya, habulin na natin na magbayad na siya. Kailangan magbayad siya. Singilin natin. So pagsabihin niyo po sa mga lahat ng kakilala niyo na hoy hanggang 3 years lang nga kaya huwag niyo na paabuti ng 3 years sumbong na kayo. Kaya nga tinatangay po namin yung iba ng mga kasamahan po namin na umabot na rin po sila ng tatlong taon. Ikaw magkano kada araw mo sir? 500 din? 500 din. Pare-pareho? 50-50-50 thousand kayo. Ganun po. Tapos pwede na siguro kayong lumaya sa pastos na ano na. Ganun lang po ang inano namin para ma-actionan lang po talaga. Oo. Okay. Bukas siguro, subukan natin kung ano, priority nito. Meron ba kayo tinitirahan dito? Meron po dun sa chewing ko. Malapit lang po yung trabaho dun sa tinitirahan. Okay pa naman kayo. Tapos gusto ko by Monday. Dapat nabayaran na po sila. Monday sir, may pera na kayo. Salamat Sigurad po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ingat po kayo sir. Oh, bonggo pa to. Kaibigan ko si bonggo. Oh, kay bonggo tayo ha. Kaya sir.